ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നവദർശൻ്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് വ്യവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നാഡി വ്യവസ്ഥ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇമ്പൾസസ് വഴിയാണ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവേഗങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭയങ്കര വേഗത്തിലായിരിക്കും ക്യുക്ക് ഇൻ ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ സെക്രീറ്റിംഗ് സെർട്ടൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നോൺ ആസ് ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം നെർവ സിസ്റ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ നാഡി വ്യവസ്ഥയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ലോ ഇൻ ആക്ഷൻ ആണ് മന്ദഗതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഈ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഏതെല്ലാം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് അതായത് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അവർ ഹോർമോൺസിനെ അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസിനെ നേരിട്ട് രക്തത്തിൽ കലർത്തിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിയ നോൺ ആസ് കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്താണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉള്ളത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലായിട്ട് മൂന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് തൊണ്ടയുടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പാരാതൈറോയിഡ് ആൻഡ് തൈറോയിഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ മാറലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ വൃക്കയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പാൻക്രിയാസ് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് ഓവറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പറയും അണ്ടാശയം പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് അപ്പം ഇത്ര ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ലോബുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് മുൻതളവും പിന്തളവും നമുക്ക് നോക്കാം അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂറ്ററി എന്ന് പറയും പിറ്റ്യൂറ്ററിയുടെ മുൻതളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാണ്ട് എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അഡ്രിനൽ കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായ അഡ്രിനൽ കോട്ടെക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എ സി ടി എച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വ
മുലപ്പാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്ട് ഇനി നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോ അതായത് ആൻറ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ ലോബിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ലോ പിന്തളം പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിന്തളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസൻ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും ഈ ലോബ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും നിർമ്മിക്കുന്നത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമുക്കതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് അതിലെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹോർമോണായ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ജൈജാൻഡിസം ജൈജാൻഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമാകാരത്വം ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോർമൽ ഒരു സൈസുള്ള മനുഷ്യനും അസാധാരണമായ സൈസുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വല്ലാണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ജൈചാൻഡസ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് സാധാരണയിലും കൂടുതൽ ബോഡിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ അസുഖത്തിന് കാരണമാകും അതേപോലെ തന്നെ വളർച്ചാഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ ഹോർമോൺ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഡ്വാർഫിസം വാമനത്വം എന്ന് പറയും കുട്ടികളിൽ പ്രോപ്പർ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല പൊക്ക പൊക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഡ്വാർഫിസം അഥവാ വാമനത്വം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അക്രോമെഗലി ആ ശരീരം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളർച്ചാഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അതായത് മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹോർമോണിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടി അമിത ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അമിത ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ ആളുകളിൽ കാണുന്ന അസുഖമാണ് അക്രോമെഗലി താടിയൽ മുഖ മുഖാസ്ഥികൾ കൈവിരലുകൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വളരുന്നു ആ ഒരു അസുഖമാണ് അക്രോമെഗലി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗൊണാറ്റ്സ് അതായത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ അതിൽ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഓവറി അണ്ടാശയം പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്നത് ടെസ്റ്റസ് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നത് ഓവറി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മളിനി ഈ ഓരോ ഗ്ലാൻഡും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് അതായത് പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗികാവയവമായ വൃഷണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു സ്പേം പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നു ഒപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ലൈംഗിക മെച്യൂരിറ്റി പ്യൂബേർട്ടി പീരീഡിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അതായത് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോമ വളർച്ച ശബ്ദമാറ്റം ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ച ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ടെസ്റ്റിസ് അഥവാ വൃഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായി കാണുന്നത് ഓവറിയാണ് അതായത് അണ്ടാശയം ഇത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് അത് രണ്ട് ഹോർമോണാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രജസ്ട്രോൺ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക സവിശേഷതകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അണ്ടോൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആർത്തവ ചക്രം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഹോർമോണാണ് ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻ ഓവം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവിലേഷൻ ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ also that control secondary sexual characteristics in the females adhe pole thane mammary
ഇനി അടുത്തത് പ്രജസ്ട്രോണിൻ്റെ പ്രജസ്ട്രോൺ പ്രജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് പ്രജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടോൽപാദനം ഓവുലേഷൻ ദെൻ ആർത്തവ ചക്രം നിയന്ത്രിക്കുക മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്തുക ഓക്കെ അതായത് പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പ്രജസ്ട്രോൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓവുലേഷൻ അണ്ടോൽപാദനം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആർത്തവ ചക്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്തുക അതായത് പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് അണ്ടാശയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമിസ് അപ്പം ഇത് തലയിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമിസ് ഈ ഗ്ലാൻഡിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകം പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ അതായത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പോലെയുള്ള ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസിൻ്റെയൊക്കെ സെക്രീഷനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഓൾ ടുഗെദർ മറ്റ് എല്ലാ ഹോർമോൺസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോതലാമിസിന് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുണ്ട് വൺ ഇസ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് അത വൺ ഇസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ടു സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺ അതായത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മുൻതളത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് പുറപ്പെടുവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഹോർമോൺസിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺസ് അതാരാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമിസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോതലാമിസിൻ്റെ വേറൊരു ഹോർമോണാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ അതായത് പിറ്റ്യൂറ്ററിയെ കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ഒരു ഫങ്ഷന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കൊണ്ട് ഹോർമോൺസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസിന് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും ആ പുറപ്പെടുവിക്കൽ സെക്രീഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്ലാൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സെർട്ടൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിറമോൺസ് എന്താണ് ഫിറമോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിറമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് ടു ദി സറൗണ്ടിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമങ് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ആശയവിനിമയ വിനിമയത്തിന് ചില ജന്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഫിറമോണുകൾ ഈ ഫിറമോണുകൾക്ക് ധാരാളം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇണയെ ആകർഷിക്കൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണ ലഭ്യത എവിടെയെല്ലാമാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കൽ അതോടൊപ്പം അവരുടെ സഞ്ചാര പദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപകട സാധ്യതകളുണ്ടോ അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സഞ്ചാര പാത മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സഞ്ചാര പാത നിർണയിക്കൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിറമോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് ഫിറമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതായത് മസ്ക് ഇൻ ദി മസ്ക് ഡിയർ മസ്ക് ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്തൂരിമാൻ കസ്തൂരിമാനിലെ കസ്തൂരി അതേപോലെ സിവറ്റോൺ സിവറ്റോൺ ഇൻ ദി സിവറ്റ് കാറ്റ് അതായത് വെരുകിലെ സിവറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ ബോംബിക്കോൾ ഇൻ ഫീമെയിൽ സിൽക്ക് വേം അതായത് പട്ടുനൂൽ ശലഭത്തിലെ ബോംബിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം ഫെറമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്ലാ
പ്ലാൻറ്റ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിൻ അതിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിൻ ഓക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഇലോങ്ങേഷൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബർഡ്സ് ഫ്രൂട്ട് ഫോമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്സിൻ നടത്തുന്നത് അതായത് കോശവളർച്ച കോശദീർഘീകരണം അഗ്രമുകുളത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഫലരൂപീകരണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇനി സൈറ്റോക്കൈനിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സൈറ്റോക്കൈനിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോശവളർച്ച സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ കോശവിഭജനം ദെൻ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് സൈറ്റോക്കൈനിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കോശവിഭജനം അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോക്കൈനിൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിൻ അത് മറ്റ് ചില ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ടിപ്പിലുള്ള ബഡ്സ് മുകുളങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫലങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് രൂ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കും തേർഡ് വൺ ആണ് ഗിബർലിൻ ജിബർലിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ അതായത് സീഡ് ജേമിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ജിബർലിൻ അത് കൂടാണ്ട് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് പുതിയതായിട്ട് ലീവ്സ് ഫോം ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഇനി അടുത്തത് അപ്സിസിക് ആസിഡ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ സുപ്താവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോണാണ് അതായത് എല്ലാ സീഡ്സും ഒരേ ടൈമിൽ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല മുളയ്ക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എംപ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഭ്രൂണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കുറച്ച് ചിലത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ എംപ്രി ഭ്രൂണത്തിനെ കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോണാണ് ആപ്സിക് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ പാകമായി ഇലകൾ കായ്കൾ ഇവയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏജ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ഹോർമോണാണ് ആപ്സിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഹോർമോണാണ് എഥിലിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഗീഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് എഥിലിൻ അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് പാകമാകാനായിട്ട് ഫലങ്ങൾ പഴുത്ത് പാകമാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഒപ്പം ലീവ്സും ഫ്രൂട്ട്സും പൊഴിഞ്ഞു പോകാനും ഇടയാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എത്തിലിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഹോർമോൺ ഏതെല്ലാമാണ് ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ ജിബർലിൻ ആപ്സിക് ആസിഡ് എത്തിലിൻ ഇതെല്ലാമാണ് അഞ്ച് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് മിസ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബോക്സിൽ എഴുതുക നമ്മൾ കണ്ടു സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഫോമേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക കോശവളർച്ച കോശദീർഘീകരണം ഫലരൂപീകരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്സിക് ആസിഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൺട്രോൾ ദി ഡോർമെൻസി ഓഫ് എംബ്രിയോ എംബ്രിയോയുടെ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ സുപ്താവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു പാകമായ ഇലകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് വിൽട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു ഇനി അവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇൻ ദ സീറ്റ് അതായത് വിത്തുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് അതിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് ജിബർലി
ഓരോ ഹോർമോൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സ് പാകമാകാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എത്തിലിൻ ഗേഷ്യസ് രൂപത്തിലുള്ള വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഹോർമോണേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എത്തിലിൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺ അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ ഹോർമോൺ പ്ലാൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്സിൻസ് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ജിബർലിൻ ആപ്സിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എത്തിലിൻ ഈ നാല് ഹോർമോണും നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് പല ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലാക്കി ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിനെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കളനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പല സീഡ്സ് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിബർലിൻ ഗിബർലിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരി ആപ്പിൾ അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ട് സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുത്തു പോകുന്നത് തടയാനും നമുക്ക് സഹായി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആപ്സിക് ആസിഡ് ആപ്സിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആപ്സിക് ആസിഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴവർഗ സസ്യങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസിലെ ഒരേ സമയത്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഈ ഹോർമോൺ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സും ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണോ നട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് എത്തിലിൻ എത്തിലിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എത്തിലിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ ഒരേ സമയം എല്ലാ ചെടികളും ഒരേ സമയം പുഷ്പിക്കാനും ഒരേ സമയം അതിനെ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കാനും സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചെറുനാരങ്ങ ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഒരേ സമയം പുഷ്പിപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരേ സമയം അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിനെ പാകമാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്സിൻസ് ഗിബാളിൻസ് അബ്സിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എത്തില് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലുള്ള നമ്മുടെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അതായത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതായത് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക ഉചിതമായിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓരോ ഗ്ലാൻഡും തന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രന്ഥിയും തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അത് ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ആണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് എഴുതാനായിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ബിലോ ദി തലാമസ് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസുപ്രിസിൻ അതാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഇത് കൂടാണ്ട് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പിറ്റ്യൂച്ചറി ഗ്ലാൻഡ് ബിലോ ദി ഹൈപ്പോതലാമസ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് പ്രൊലാക്ടിൻ അത് ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂച്ചറി ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ എഴുതുക അടുത്തത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആണ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി ലാരിങ്സ് ലാരിങ്സിന് താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് തൈറോക്സിൻ കാൽസിറ്റോൺ അതുപോലെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്ലാൻസും മിസ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരാ തൈറോയിഡ് തൈമസ് പാൻക്രിയാസ് ഓവറി ടെസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് ലാസ്റ്റ്
അതേപോലെ തന്നെ മെഡുല പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് എപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടെൻത്ത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ ആണ് മെലറ്റോണിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അതായത് സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സ്ലൈഡ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഗ്രന്ഥികളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്